জীবনে নানান রকম পর্যায় থাকে না এক এক পর্যায়ে এক এক রকম অনুভূতি এবং জীবনের সাথে নানানভাবে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকা কিছু অনুভূতি নিয়ে লেডিস ক্লাবের এক এক দিনের আড্ডা আমাদের প্রত্যেকটা বিষয়ই আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে আপনাদের জীবনের সাথে কোনো না কোনোভাবে মিল পেয়েই যাচ্ছেন এবং আজকেও তার ব্যতিক্রম নয় আজকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নেক্সাস লেডিস ক্লাবের আড্ডায় আমি অহনা তসনিম খান আমার সাথে আজকে যে বিষয়টা আছে সেই বিষয়টা ভীষণ একটু অদ্ভুত মাঝে মাঝে মন খারাপের কারণ হতেই পারে প্রিয়জন কিংবা প্রিয় মানুষ বা জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকা যে কোনো মানুষ তার সাথে হয়তো সমঝোতা হচ্ছে না কোনো একটা মন খারাপের বা বনি বনা নিয়ে অসুবিধা হচ্ছে তো এই সব কিছুর একটা খুব সুন্দর সাহিত্যিক শব্দ আছে সেই শব্দটা হলো মনোমালিন্য আজকে আমাদের বিষয়টাও সেটাই এবং আমি নিশ্চিত যে আপনাদের প্রত্যেকেরই জীবনে মনোমালিন্যের অসংখ্য ঘটনা আছে এবং এমনও কিছু মনোমালিন্যতা আছে যেটা হয়তো অনেকে বুঝতেও পারেননি এবং আপনি একা একা ঠিক হয়ে গেছেন আর সব রকম গল্পগুলোই শুনবো আমরা ডেকেছি তিনজন বন্ধুকে আমাদের সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্য চলুন পরিচয় করিয়ে দিই শুরুতেই আমাদের সাথে আছেন সাইমা মিলু তিনি উদ্যোক্তা এবং ট্রেনার সাইমা মিলু স্কিচেন তার উদ্যোগের নাম তার পাশে আছেন জান্নাতুল ফেরদোস হাতি তিনিও একজন উদ্যোক্তা তার উদ্যোগের নাম হলো নুকি সব বিডি এবং তার পাশে আছেন শর্মিলা তুষি তিনিও একজন উদ্যোক্তা তার উদ্যোগের নামটাও সুন্দর সুতলি খুব সুন্দর তিনজন তিন জায়গা থেকে এসেছেন এবং তিন ধরনের ব্যবসার সাথে যুক্ত আছেন আপু আবার ট্রেনার হিসেবেও আছেন আমি একটু জানতে চাই যে লেডিস ক্লাবে এসে কেমন লাগছে আসসালামু আলাইকুম আমি খুব আনন্দিত আমার খুব ইচ্ছা ছিল এখানে আসার তো আজকে আমার একটা ইচ্ছা পূরণ হলো বা এই ইচ্ছাটা যখন হচ্ছিল কেন হচ্ছিল লেডিস ক্লাবের কোন বিষয়টা আপনার ভালো লাগে এখানে যার যার মতামতগুলো একটু বলতে পারছে আড্ডা হচ্ছে এবং অল লেডি লেডিস মানে হোয়াটস নট টু লাইক মেয়েরা যেখানে এসে যায় সেখানেই মনে হয় যেন বেশ একটা সুন্দর আড্ডা শুরু হয়ে যায় আর শুনে একটু হ্যাপি আপুর কাছে হ্যাপি লাগছে এসে হ্যাঁ আপু আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগছে ধন্যবাদ লেডিস ক্লাবকে ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের মতো নারী উদ্যোক্তাদের সরাসরি কথা মনের ভাব প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য কারণ কাজের ব্যস্ততা এমন অবস্থা হয় কাজ সংসার সব কিছু নিয়ে মনের ভাবটার প্রকাশ করার জায়গা পাই না তো এরকম আড্ডা মাঝে মাঝে হলে খুব ভালো হয় একদমই তাই এবং অনেক সময় দেখা যায় কি অনেক সময় এমন একটা কথা এসেই যায় যে টেলিভিশন নাকি শুধুমাত্র যারা খুব নামি দামি তারকা আছেন তাদের জন্য কিন্তু আমার কাছে মনে হয় কি আপনারা আমাদের জন্য তার থেকেও বড় অনেক তারকা কারণ আপনাদের জীবনে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর স্টোরি আছে যেগুলো আসলে আমরা মানুষের কাছে ফুটিয়ে তুলতে পারি আমি একটু তুষি আপুর কাছে আসে শুনি আপু কেমন লাগছে শুভ সন্ধ্যা আসলেই খুব ভালো লাগছে অনেক ভালো লাগছে অনেক দিনের স্বপ্ন বলতে গেলে আছি অনেক দিন ধরে লেডিস ক্লাবের সঙ্গে আছি কিন্তু এভাবে আসতে পারবো এটা মানে ভাবিনি আমরা খুব খুশি এই কারণে যে লেডিস ক্লাব আপনাদের মনে এতখানি জায়গা করে নিয়েছে যে সেই জায়গাটাকে আপনি স্বপ্ন বলে আমাদেরকে এত সুন্দর একটা জায়গা দিচ্ছেন একটা সম্মাননা দিচ্ছেন যে আম এখানে আসতে পেরে আপনার এত ভালো লাগছে আপনাদের তিনজনকে পেয়ে আমি ভীষণ খুশি শুনবো যে আজকে আপনাদের গল্প আগে আমি একটু মিলো আপুর কাছে জানতে চাই যে এই যে ট্রেনার হিসেবে কবে থেকে আছেন এবং ট্রেনিংয়ের প্রতি এই ফ্যাসিনেশনটা কোথা থেকে আসলে মূলত আমি ট্রেনার প্রথমে ছিলাম না প্রথমে আমি কাজটা শিখেছি কাজের ট্রেনার সেটা নিয়ে শুরু করি আমি ফুড নিয়েই আর কি কাজটা শিখাচ্ছি আমি বেকিংয়ের উপরে শিখাচ্ছি বেকিং কুকিং দুটে বাহ এটা শুনলে আমার ভালো লাগে কারণ আমার মনে হয় যে এই যে একটুখানি দূরত্ব আপনার আর আমার যে আমি যে কোনো সময় বেকিং শিখে যেতে পারি আমি অনেক চেষ্টা করছি কেক বানানোর প্রতিদিনই মাঝে মাঝে চেষ্টা করি বেশিরভাগ দিন বিফল হচ্ছি কিন্তু আপনাদেরকে দেখে আমি আশাবাদী যে একদিন আমি কেক বানাতে পারবো আপুর সাইমা মিলুস কিচেন একটু শুনি এটা এটা নিয়ে কবে শুরু করলেন আসলে আমার বাসার সবার জন্য খাবার তৈরি করা যে একটু ফ্রেশ আসলে দোকানে খাবারগুলো আমরা যে খাই ফ্রেশ থাকে না একদমই তাই হ্যাঁ তো অনেক কিছুই দেখি তো সেখান থেকে আমার বাচ্চার উপরে আসলে যে আমার বাচ্চাটাকে একটু ফ্রেশ খাবার খাওয়াবো তো সেই মতো আর কি কাজটা শুরু করি বাচ্চাকে মূলত খাওয়ানোর জন্যই তো বাসার সবাই আমাকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করে যে না আপনার খাবারগুলো আসলে খুব ভালো লাগে তো অনেকেই আমাকে মানে ইয়া করে যে আপু আপনার কাছ থেকে খাবারটা নিতে চাচ্ছি আসলে প্রথমে সেলিং দিয়ে আমার শুরু হয় পরে আমি এই কাজটাকে আবার ট্রেনার হিসেবে নিয়ে নিই বাহ বেশ বেশ সুন্দর আমি আরও শুনবো অবশ্যই হ্যাপি আপুর কাছে এসে নুকি সব বিডি নিয়ে একটু শুনি 
নুকি সব বিড়ির যাত্রা শুরু দু হাজার বিশ সালে হঠাৎ করে ঘরে বসে থাকা কিছু করছি না মাত্র পড়াশোনা শেষ করেছি আমি এআইবি থেকে ইকোনমিক্স অনার্স কমপ্লিট করেছি তো শ্বশুরবাড়ি গাজীপুর চলে গেছে সেখানে তো কিছু একটা করতে হবে মানে মানে বসুয়ে বসে ঘুমাবো ওইটা আসলে লাইফ লিড করাটা পসিবল ছিল না তো সেখান থেকেই টুকটুক করে শুরু করা উইতে আমি যুক্ত হইলাম উয়ের মাধ্যমে তো যুক্ত হওয়ার পর দেখলাম যে প্রথম আমি শুরু করি হচ্ছে ঘি নিয়ে আমার বাবার বাড়ি পাব না সেখানকার ঘি নিয়ে তো ওখানে না শান্তি পাচ্ছিলাম না নিজস্বতা কিছু ছিল না যে আপু যেরকম নিজে কেক তৈরি করছে নিজস্বতা আসছে আমার নিজস্বতা ছিল না ঘিটা আমি নিয়ে আসতেছে সো চিন্তা করলাম এমন একটা কিছু করা দরকার মানে আমি চাই একটু ডিফারেন্ট কিছু যে কেউ কিছু কেউ করেনি সেই জিনিসটা কারো কাছে নেই আমার কাছ থাকবে মানুষ আমাকে চিনবে এরকম কিছু ওইখান থেকে আমি আমার নিজস্ব নকশায় জামদানি তৈরি করা শুরু করলাম টাঙ্গাইলে যেহেতু নারায়ণগঞ্জ এটা একটু এক্সপেন্সিভ এবং হচ্ছে ওটা পানি ওয়াশ করা যায় না সেইখান থেকে আমি জামদানি টু পিস তৈরি করা শুরু করি থ্রি পিস তৈরি করা শুরু করলাম টাঙ্গাইল থেকে তো ডিজাইনটা সুন্দর আমি কোয়ালিটি মেনটেন করলাম সব কিছু মিলে আলহামদুলিল্লাহ আমি একুশ সাল থেকে যখন জামদানি তৈরি করলাম ভালো তারপর আমার কাস্টমারদের রিকোয়েস্টে আমি একই নকশায় পাঞ্জাবি তৈরি করলাম কিন্তু মজার বিষয় আমি যখন পাঞ্জাবি তৈরি করেছি আমি তখন জানতাম না যে বাংলাদেশে একই নকশায় কেউ জামদানি কাপল সেট তৈরি করেনি আচ্ছা তো আমি যখন তৈরি করলাম তৈরি করার পর মার্কেটিং করার পর আমি দেখি যে না জিনিসটা আসলে খুব ডিফারেন্ট হয়ে গেল আমি যতটা আশা করেছি আলহামদুলিল্লাহ তার থেকেও ভালো সো আমি বাংলাদেশে প্রথম একই নকশায় মানে নকশাটা চেঞ্জ দেয় গলার নকশা দুইটাই সেম একই তাতে একই নকশায় জামদানি কাপল সেট তৈরি করলাম তো সেইটা প্রায় দেড় বছর ধরে আলহামদুলিল্লাহ ভালো একটা সাফল্যতার পর এখন আমি বাংলাদেশে প্রথম তন্তুস টু পিস তৈরি করছি তন্তুস এখন কিন্তু তন্তুস একটা ট্রেন্ড চলছে তন্তুস কিন্তু খুব সুন্দর তো বাংলাদেশে তন্তুস হচ্ছে কিন্তু তন্তুস টু পিসটা খুব ডিফারেন্ট সবাই একটু শাড়ি পরতে পছন্দ করে না সো এখান থেকে তন্তুস টু পিস তৈরি করলাম আর রিসেন্টলি আমি তৈরি করেছি তন্তুস শাড়ি যেটা আমি এখন পরে আছি আচ্ছা আমি নিজেও এটা ভাবছিলাম যে আপনি যেটা পরে আছেন সেটাও মনে হচ্ছে যে আপনার নকশায় নিজস্ব তাতে কেঁদে তৈরি আর আমার কাছে যা আছে বাংলাদেশে আমার একার পণ্য এটাই সবচেয়ে শান্তি আমি এই সম্পর্কে আরো শুনবো অবশ্যই এখন একটু তুষি আপুর কাছে এসে শুনি আপুর কাছে এসে শুনি আপুর উদ্যোগটা সম্পর্কে সুতলি খুব চেনা একটা নাম আমার কাছে আমি নিজে আপনার পণ্য ক্রয় করেছি এবং সেই জন্যই আমি শুনতে চাই এটা সম্পর্কে কবে শুরু করলেন এটা মূলত আপুর সাথে একটু আমি একমত হ্যাঁ হ্যাপি আপুর সাথে আমিও দু হাজার বিশ সালের দিকের ঘটনা তখন হচ্ছে কোভিডের সময় কোভিডের সময় ঘরে বসেছিলাম তার আগে একটু বলতে চাই আমি একটা মানে প্রাইভেট ফার্মে জব করতাম তো আমার বাবু হওয়ার পর ওটা আমাকে ছেড়ে দিতে হয় কারণ বাচ্চার ব্যাপার এই জন্য দেখাশোনার জন্য আমি ওটা মা হিসেবে না এটা এমন একটা জিনিস আমি একটু অ্যাডও করি এখানে সেটা হলো যে অন্য কেউ হয়তো আমাদেরকে বলে না যে ছেড়ে দাও মায়ের হয়তো নিজের কারণেই মনে হয় যে না আমার বাচ্চাকে আমি আরেকটু বেশি সময় দিতে চাই বা এটা আমার জন্য খুব সেন্সিটিভ একটা সময় তো সেক্ষেত্রে নিজ জায়গা থেকেই আপনি একটু সরে আসলেন এরকম হ্যাঁ নিজ জায়গা থেকে সরে আসছি তার সাথে আরেকটা ব্যাপার আছে যে আমি আমার বাচ্চাটাকে বেড়ে উঠতে যে প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ যে মানে বাচ্চাটা বড় হয় সেটা আমি নিজে চোখে দেখছি তাকে নিজে কেয়ার করতে পারছি এটা আসলে আমি হাত ছাড়া করতে চাইনি তারপরে পরে ভাবব আমার ক্যারিয়ার নেই এই কথা ভেবেই মূলত আমার জবটা ছাড়া তো তারপর পরই মানে উনিশ সালের ঘটনা এটা আমি ভাবছি কি করা যায় কি করা যায় আমি কিভাবে মানে আবদ্ধ হয়ে গেলাম সংসারের মধ্যে তা এটার থেকেই আমার মূলত তখন দেখলাম যে বেশ অনলাইনে উই এই মানে প্ল্যাটফর্মটা শুরু করে তো ওখান থেকেই মূলত আমার যাত্রা শুরু তো এই কি কি পণ্য নিয়ে তখন শুরু আমি আসলে ছোট থেকে শুরু করেছি যেমন বাচ্চা ছোট ওভাবে আমি সময় দিতে পারতাম না তো আমি দেশীয় পণ্যটা বেশি ইউজ করি দেশীয় শাড়ি তাঁত তারপর হচ্ছে হাফ সিল্ক মণিপুরি এগুলো বাহ চমৎকার আমি লোপ্র কাছে এসে আজকের বিষয় একটু যদি চলে আসি মনোমালিন্যের বিষয়টা মনোমালিন্য মানে আপনার কাছে কি আগে সেটা বুঝি মনোমালিন্য হচ্ছে আমাদের সাথে আমরা পরিবারেই পরিবারের কথাটাই বলি পরিবার থেকেই কিন্তু প্রথমে বিষয়টা শুরু হয় তো পরিবারে একসাথে যদি থাকা হয় সেটা হাজব্যান্ডের সাথে হোক জয়েন্ট ফ্যামিলি হোক যেটাই হোক এখান থেকেই কিন্তু মূলত শুরুটা হয় হ্যাঁ এবং মনোমালিন্য তো সবার সাথেই হয়েই যায় দেখা যায় বেশি সবার সাথেই হয় সব পরিবারেই হয় তো সেটাকে আবার আমরা ওভারকাম করে চলে আসতে পারি মনোমালিন্য ছাড়া যেন মজাও নেই এরকম মানে যেখানে মনোমালিন্য সেখানে ভালোবাসাটাও বেশি
এটা আসলে ওই যে এক্সপেকটেশন যেখানে বেশি যাদের কাছ থেকে আমরা আশা করি বেশি তাদের উপর রাগও হয় বেশি অভিমানও তাদের উপরেই বেশি হয় তো অনেকে মনে করতে পারে যে এত ঝগড়া কেন এত ঝগড়া কিন্তু আসলে ওই জায়গাটা আমাদের ডিপেন্ড করার জায়গাটা অতখানি বেশি নির্ভরতার জায়গা এবং কষ্ট পাওয়ার জায়গাটা বেশি আমি একটু এবার হ্যাপি আপুর কাছে এসে জানতে চাই যে হ্যাপি মানুষটা কখনো কি স্যাড হয় মনোমালিন্য কখনো ঘাটায় কিনা আপনাকে আমার ব্যাপারটা হচ্ছে মনো আমার ব্যাপারটা অরিজিনাল মনোমালিন্য কারণ একটুতে মন খারাপ আবার একটুতেই খুশি এটাকে আমার মনে হয় মনে মনে বলে বড় ধরনের কিছু না আমি ওভাবে আসলে দেখা যায় কারো কথা অনেক বেশি কষ্ট পাচ্ছি ওভাবে নেই না আচ্ছা ঠিক আছে যা হয়েছে হয়েছে ও মনে মালিন্য মধ্যেই চলে যায় দিন শেষে সারা দিন কাজকর্ম করছি কারো কথা একটু কষ্ট পড়লাম ওইটাই একটু মন খারাপ হলো একটু পর ঠিক হয়ে গেল আমার কাছে ওইটাই মনে হয় মনে মালিন্য যেটা হচ্ছে বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না এটা ফ্যামিলির সাথে হয় কাস্টমারদের সাথে হয় বিজনেস করতে গেলে হয় যেমন আমি উই প্ল্যাটফর্মে আসি সেখানে আমি গাজীপুরের প্রতিনিধি আমি তো সেখানে আমার গাজীপুরের মেয়েরা অনেক অনেক অনেকের সাথেই সবার সাথে টুকটাক হয়ে থাকে এটা আসলে দিনের মধ্যে যে কতবার হচ্ছে আর কতবার ঠিক হচ্ছে এটা আসলে বলা যায় না মেয়ের সাথেও হয় হ্যাঁ সবার সাথে এটা হচ্ছে মেয়ের সাথে তো মনে হয় একটু বেশি হয় কারণ হলো মেয়ে হলো আমাদেরই নিজের ছোট একটা ভার্সন মনে হয় মেয়ের বেশি হয় আমাদের সাথে তার আরও বেশি হয় বিষয়টা জীবনের সাথে কিভাবে জড়িয়ে আছে মনোমালিন্য তো সব মানে এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে ওটা অবিচ্ছেদ্য অংশ মানে প্রতিটা দিন ছোট খাটো ফ্যামিলি বন্ধু বান্ধব ভাই বোন আবার এমন কি আমার ছোট বাচ্চা ওর সঙ্গেও হয় এরকম সব ওটা মনে হয় ওটার জন্যই মনে হয় ভালোবাসাটা একটু দৃঢ় হয় বা বাচ্চার সাথে যে মনোমালিন্য হয়েছে এটার একটা ঘটনা আমি শুনতে বাচ্চার সঙ্গে আমার একটু বেশি অন্যরকম সম্পর্ক কারণ ও দেখ মানে এমন অবস্থা ওকে কোনো কিছু না দিতে চাইলে ও খুব অভিমান করে বা ওকে কোনো কিছু ঘুরতে নিয়ে যেতে চাইছি বা আজকে যে আসছি ও প্রচন্ড মন খারাপ মানে ওকে ছাড়া আজকেই প্রথম আমি বাইরে এটা তাহলে আপনার জন্য একসাথে একটা মিশ্র অনুভূতি ওর মনটা এমন ভাবে মলিন করে রাখে যে দেখলে মনে হয় যে আমি মনে হয় না যাই এরকম আসলে ঘটনা আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এমন একটা মানুষ আছে এমন একটা ছোট্ট মানুষ হোক বা যে কোনো একটা মানুষই হোক না কেন যে যার মুখটা দেখলেই বুঝে যায় যে সে কি চাচ্ছে এবং তার জন্য মনে হয় সব কিছু স্যাক্রিফাইস করে ফেলা যায় এই বিষয়ে গল্পটা শুনবো অবশ্যই একটা বিরতি থেকে এসে বন্ধুরা গল্প করতে করতে একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে এবং বিরতির আগে আপনাদেরকে একটা কথা জানিয়ে দিতে তো ভুলেই গেলাম সেটা হলো আপনাদেরকে ছাড়া আমাদের আড্ডা একেবারেই অপূর্ণ অবশ্যই চাই আপনারা সব রকম মনোমালিন্য ভুলে আমাদের সাথে এসে আড্ডা দেবেন এবং আমাদের স্ক্রিনে দেখানো জীবন আইডি পাসওয়ার্ড ফলো করে চলে আসবেন নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি নেক্সাস টেলিভিশনে এবার আমাদের সাথে জুমে অনেক বন্ধুরা যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া আছে জুমের আইডি এবং পাসওয়ার্ড যেটা ফলো করে আপনারা এসে আমাদের সাথে আড্ডা দিতে পারবেন আমাদের সাথে জুমে এসে গেছেন আমাদের শাহিদা আপু এদিকে আর কে কে আছেন একটু দেখি হাই শাহিদা আপু তারপরে আমাদের সাথে আছে কে আফসানা রশিদ আছেন এবং আছেন আমাদের সাথে মুক্তি আপু বা সবার সাথে একটু গল্প করার চেষ্টা করব অবশ্যই থাকবেন সাথে তার আগে স্টুডিওতে মনোমালিন্যের বিষয়টা আর একটু ক্লিয়ার হয়ে নেই কনসেপ্টটা আমি একটু জানতে চাই এখন মিলো আপুর কাছে যে মনোমালিন্য সব থেকে বেশি যার সাথে হয় সে কি মনোমালিন্য ভেতরে আছে সেটা কি সে টের পায় এমন কখনো হয়েছে যে আপনি রাগ করে আছেন কিন্তু আপনি যার সাথে রাগ করেছেন সে বুঝতেই পারেনি সে জানেই না হ্যাঁ এমন হয়তো হাজবেন্ডের সাথে হয় হ্যাঁ সেটাই আমি একটু সেই বিষয়টাই শুনতে চাই একটু ভালো করে পুরোটা শুনতে চাই যে ভাইয়ার সাথে যখন এরকম হয়েছে যে আমি পুরো ঘটনাটা যদি আমাদেরকে শেয়ার করেন যে এমন একটা দিন ছিল যেই দিন কিনা আপনি রাগ করেছেন কিন্তু ভাইয়া এসে জানেই না এবং উনি এসে ভাবছে যে কেন আপনি কথা বলছেন না বা সে পাত্তাই দিল না একটু শুনি এমন অনেক ঘটনাই আছে একটা বলেন আচ্ছা আপনাকে একটু মনে করতে দিই ততক্ষণ আমি হ্যাপি আপনার কাছে এরকম গল্পটা শুনে আসি 
আসলে আমরা সব সময় যখন বিয়ের আগে ছিল তখন এটা আব্বু মশাই আব্বুর সাথে বেশি হতো আচ্ছা দেখা যেত আব্বু হচ্ছে কোনো কিছু আব্বুর কাছে বলেছি আব্বু এটা শুনেনি বা কোনো চাচ্ছি দিচ্ছে না জানে এরকম কিছু হ্যাঁ জানে না মন খারাপ করে আছে আব্বুর সাথে তো আর আব্বুর সাথে মন খারাপ হলে আব্বু যেভাবে হোক কনভিন্স করবেই ঠিক আছে মানে খাচ্ছি না মন খারাপ করে আসছি কোনো ভাবে হোক সে জোর করে হলো কোলের করে হলো চেয়ারে বসে খাওয়াইতো তো ওইটা আব্বুর কাছ থেকে পেয়ে আসছি বিয়ের পর সব হাজবেন্ডের সাথে সবচেয়ে বেশি থাকা হয়েছে তার সাথে হবে এটা স্বাভাবিক তো এরকম দেখা যাচ্ছে যে সে আমার হাজবেন্ড অ্যাডভোকেট লয়ের সে গাজীপুর কোর্টে আসেন তো দেখা যাচ্ছে সে চলে গেছে সে কোর্টে গেছে না আমাকে বলে গেছে যে যেহেতু আমি আমি হচ্ছে আমার বিউজ তেরোতে আমি পনেরো পর্যন্ত আমি ঢাকাতে মানে পড়াশোনা করছি ষোলো থেকে আমি গাজীপুর থাকা শুরু করলাম তো বিজনেস করার আগেই ব্যাপারটা বেশি হতো যে সে এটা বলে গেছে সে আমাকে আসার পর এখানে নিয়ে যাবে সে নিচ্ছে না তো এখন বিজনেস করার পর ব্যাপারটা হয়ে গেছে কি যে মনে হয় কখন যে হচ্ছে আর কখন যে মানে ওটা আমার মাথায় যে মাথায় রাখার আমি সুযোগ পাচ্ছি না মন খারাপ হচ্ছে ভুলে গেছে হ্যাঁ মন খারাপ হচ্ছে বাট কাজের ব্যস্ততায় আমি ভুলে গেছি যে তার সাথে আমার মন খারাপ তার সাথে একটা কাজ আমি তাকে ফোন দিয়ে কথা বলা শুরু করছি পরে মনে হচ্ছে ও তোমার সাথে মন খারাপ ছিল ও হ্যাঁ তাহলে সেই সময় তারপর কি আপনি আবার রিমাইন্ড করে আবার সেই মনোমালিন্যে ফেরত গেছেন না না আমি হলে করতাম না না আসলে আমার এটা হয় না আমার মধ্যে একটুতেই রাগ হয়ে যায় আবার একটু পরে ভেঙে যায় মনে থাকে না এটা হলো সহজ সরল ভালো মানুষদের একটা মেইন লক্ষণ যারা বেশি রাগ করেন এবং বেশি লম্বা সময় ধরে থাকেন তারা যে খারাপ মানুষ সেটা বলছি না আমি অবশ্যই যেমন আমি প্রচুর রাগ ধরে রেখে বসে থাকি আমি ছাড়ি না আমি কখনো কোনো রাগই ছাড়ি না আমি তিন দিন পাঁচ দিন গড়িয়ে যাবে আমার রাগ কমে না ঝামেলা কম হয় আর এটা হলে দেখবেন কি আপনার মাথার মধ্যে ওটা কাজ করতেছে অন্য কোনো কাজে মন দিতে পারতেছেন না আমার যখন হয়েছে কারোর সাথে আমি রাগ করবো আমার অনেকখানি সময় নষ্ট হবে রাগ করলে আমার কাজের ডিস্টার্ব হবে আমি মন দিতে পারবো না এই নিয়ে আমার ডাক্তার মিটাইতে হবে না আমি কাজ করতে পারবো না তো আমার তো বিজনেস চালাইতে হবে সংসার চালাইতে হবে মেয়েকে চালাইতে হবে তো যার সাথে মনে মানে তাকেও তো চালাইতে হবে এখন আর ওভাবে হয় না ব্যবসায়ী ব্যবসায়ী মানুষ হলে আসলে কত কিছুই যেন ভাবতে হয় আমি একটু অবশ্যই তুষি আপুর কাছে আসতে চাই তুষি আপুর কাছে এসে শুনতে চাই যে এই একই ঘটনা আছে কি না এটা বলা যায় মানে প্রচণ্ড পরিমাণ মানে রাগ আমার মধ্যে ছোটবেলা থেকেই প্রথমে তো বাবা মার সঙ্গে হয়েছে এখন তো হাজবেন্ড আমার দলে নাকি হ্যাপি আমি আপনার দলে আমার মনে হচ্ছিল ওরকম মা বাবার সঙ্গে তো রেগুলার হোক বিশেষ করে আমার মার সঙ্গে বেশি হয় মার সঙ্গে প্রচণ্ড পরিমাণ আর ততবারই মা মা নিজে থেকে মানে আমার মলিন মুখ মা কখনোই দেখতে পায় না এটা আমার দুর্বলতা মানে মাকে ইউজ করার জন্য এবং আরেকটা জিনিস আছে যে আমরা না অনেকজনের সাথে রাগ করে থাকি কেউ বুঝলো কেউ বুঝলো না বা কেউ হয়তো জানে না আসলে কোন শব্দটা বা কোন বাক্যটা আমাদেরকে বলতে হবে কিন্তু মাকে না কেন যেন কিছু বলতেও হয় না মানে ঘরের ভেতর ঢোকার সাথে সাথে মায়ের সাথে চোখাচোখি হলেই মা জানে যে আজকে কিছু একটা হয়েছে এটা কি অদ্ভুত একটা আমার কাছে মনে হয় যে অদ্ভুত শক্তি মায়েদের যে চেহারা দেখলেই বুঝে যায় যে আজকে কি হলো বলো এটা আপুর সাথে মিলো আপুর সাথে মিলো আপুর আম্মু কিরকম সম্পর্ক এবং এরকম হয়েছে না যে মা চোখ দেখেই পড়ে ফেলেছে হুম আমার মায়ের থেকে আমার বাবার সাথে আর কি সম্পর্কটা বেশি ঘনিষ্ঠ ছিল মাও বুঝে কিন্তু মায়ের সাথে যদি বাবার কম্পেয়ারটা করি বাবার বাবার সাথে ভালো সম্পর্ক আমার বাবা যদিও নেই উনি মারা গিয়েছেন এখন মা আছেন তো মা বুঝতে পারে কখনো কখনো বাবার মতো করে বুঝতে পারে না এটা এক একটা বাচ্চার এক এক রকম আসলে কারো মায়ের সাথে আমার যে আমার কোনো একটা কারণে মন খারাপ কোন একটা বিষয়ে মন খারাপ হয়ে আছে সে আমাকে চোখ চেহারা দেখে বলে ফেলতো যে কোনো একটা কারণে আমার মেয়েটার মন খারাপ হ্যাঁ এবং ওই যে বাবা আসলে দেখা যেত যে অনেক মেয়েরাই আছেন যারা বাবার একমাত্র রাজকন্যার মতো করে থাকেন মেয়ের আর বাবার যে একটা আলাদা রকমের সুন্দর সম্পর্ক আছে এখানে আসলে অদ্ভুত একটা ব্যাপার আছে আমার কাছে মনে হয় আর একটু আফসানা রশিদ আপুর কাছে আসি আফসানা আপুর সাথে এসে একটু গল্প করি আগে আপু হলো কোথা থেকে যুক্ত হয়েছেন কি করেন এটা একটু আগে জানতে চাই আসসালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা ঠান্ডা পড়েছে হালকা করে নাকি পরে নি 
प्रशिक्षण प्रशिक्षण पुरस्कार मीडियाल मुक्ति मनोमालिन्य सम्पर्जी मनोमालिन्य कार्य सब चेसि शांत प्रकृत मानुषिट सोनिया मनोमालिन्यना
ছোট্ট একটা বিরতির পর আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি নেক্সাস লেডিজ ক্লাবে আপনারা আমাদের এই আয়োজন সরাসরি সম্প্রচারিত হতে দেখছেন আপনার টেলিভিশনে তো বটেই এটার সাথে আপনারা আমাদেরকে দেখে ফেলবেন আপনাদের ফেসবুকে www.facebook.com/nexusbdtv এটা হলো আমাদের ফেসবুক পেজের লিংক যেটা আপনি যদি লিখে ফেলেন আপনি আমাদের পেজটাও পেয়ে যাবেন সেখানে আমাদের এই আয়োজনটা সরাসরি সম্প্রচারিত হতেও দেখে ফেলবেন এটা ছাড়াও এই আয়োজনটা আপনারা খুঁজে পেতে পারেন ইউটিউবে ইউটিউবের লিঙ্কটাও আমি বলে দিচ্ছি ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ নেক্সাস টেলিভিশন বিডি এটা হলো আমাদের ইউটিউবের লিঙ্ক এবং সাথে আপনারা আমাদেরকে যদি খুঁজে পেতে চান ইনস্টাগ্রামে আমাদের ছোটো ছোটো আপডেট পেতে সেখানেও চলে যেতে পারেন সার্চ বক্সে গিয়ে লিখবেন নেক্সাস আন্ডার স্কোয়ার টেলিভিশন এটা হলো ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক এটা ছাড়া আমাদের ওয়েবসাইটে যে কোনো সময় চলে আসতে পারেন এবং এটা ছাড়াও আপনারা আমাদের গ্রুপে যুক্ত হয়ে যেতে পারেন সেটা ফেসবুক গ্রুপ গ্রুপ স্ল্যাশ নেক্সাস লেডিস ক্লাব আর সেখানে আছে বাইশ হাজারেরও অধিক নারীরা যারা প্রকাশ করছে নিজেকে নানান আঙ্গিকে নানানভাবে এবং নিজের ব্যবসার প্রচারণা বলেন আর নিজের শখ আল্লাদের জায়গাটা শেয়ার করা বলেন সব কিছুই তারা সেখানে করছেন আমি একটু এসে এবার তুষি আপুর কাছেই আগে শুনতে চাই যে ছোটোবেলায় আব্বা আম্মার সাথে তখন রাগ হতো এরকম ছোটোবেলার কোনো মেমোরি মনে আছে যে মা কিছু একটা কিনে দেয়নি বা বাবা কিছু একটা কিনে দেয়নি এবং আপনি খুব মন খারাপ করেছেন এবং বাবা মা আপনাকে মানাতেই পারছে না এরকম কিছু আছে আছে তবে যেটা আবদার করতাম মানে খুব বেশি কিছু আবার আমার চাহিদা ছিল না চাহিদার মধ্যে ভালো সীমিত ছিল তা ততটুকু ওটা নিয়ে সমস্যা হয়নি সমস্যা হয়েছে যেগুলো সেগুলো হলো খুব সীমিত সীমিত বিষয় নিয়ে এগুলো নিয়ে হয়েছে তো অতটা হয়নি সীমিত কোনগুলো একটু শুনি একটা দুটো সীমিত বলতে যে এই সাধারণত কিছু কেনাকাটা যে না আমাকে এটা কিনে দিতেই হবে ওটা কিনে দিতে হবে তবে একটা জিনিসের কথা আমার মনে পড়ে তখন মোবাইলটা আমি যখন বলছি তখন মাত্র মোবাইলটা আসছে খুব বেশি সময় না আমি বলছি এটা টু থাউজেন্ডের কথা তখন ওরকম আমার খুব এটা ইচ্ছা হয়েছে কিন্তু তখনকার মা বাবা একটু রেস্ট্রিক্টেড ছিল যে এত অল্প বয়সে মোবাইল না এগুলো নিয়ে একটু অনেক ইয়ে হয়েছে তো না এটা দেওয়া যাবে না তুমি অনার্সে উঠো ইন্টারটা শেষ করো তারপরে গা কমিউনিকেট করবো তো সেই জন্য আমার একটা ফোন ছিল যেটা স্কুলে পারমিশন নেওয়া ছিল এবং তারপর ওটা দিয়ে আমি স্কুল শেষ হলে সবাইকে ফোন দিতাম যে আমাকে এসে নিয়ে যাওয়া বা এখান থেকে নাও এই কাজটার জন্য আমি একটু আমি এবার মিলু আপুর কাছে এসে শুনতে চাই ওই যে ভাইয়ার সাথে গল্পটা তো শুনলামই না সেটা আগে শুনি যে ভাইয়া কোন কথাটা বুঝতেই পারে না একটু শুনি আসলে আমার এখন কিছুই মনে পড়ছে না আচ্ছা ঠিক আছে আমি একটু জানতে চাই যে ভাইয়া শান্ত নাকি আপনি বেশি শান্ত ভাইয়া শান্ত আর আপনি খুবই রাগী এটা আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল যে আমাদের এখানে খুবই রাগী সে খুবই শান্ত প্রকৃতির মানুষ সে 6 মাসে একবার মনে হয় একটু তার রাগ হয় কিন্তু সেই রাগটা খুব ভয়ঙ্কর আচ্ছা তখন আমি নিজেই ভয় পেয়ে যাই আহা তখন আমি আবার চুপ থেকে যাই হ্যাঁ এই ব্যালেন্সটা খুব দরকারি না এই ব্যালেন্সটা না হলে একই ছাদের নিচে আসলে থাকাটা পসিবল হয় না मनोमालिन्यर घटना जीवन क्या सब चे बी छोट बेपारे दिल्ली मन खराब है আমি একটু ব্যতিক্রম 
মনোমালিন্য জিনিসটা আমার কাছে ছিলই না কখনো ছোটবেলা থেকে খুব স্বার্থশিষ্ট আমি মানে হাসি খুশি একটু যাই হয় সেটা আমি দশ পাঁচ মিনিটের মধ্যে বলে যাই বুঝছো আমার সংসারও কিন্তু কোনোদিন আমার মনোমালিন্য হয়নি এটা আমি একটু তোমাকে বলি স্বচ্ছ আমার মনে হয় স্বচ্ছতা একটা বড় ব্যাপার সমাজের সংসারে স্বচ্ছতা বিশ্বাসী যা হচ্ছে ক্লিয়ার তাহলে কিন্তু মনোমালিন্যটা একটু কম হয় এবং একে অন্যকে বুঝতে পারা সংসারে সন্তানকে স্বামীকে বাবা মাকে সবাইকে যদি বুঝতে পারা যায় আমার মনে হয় মনোমালিন্যটা একটু কম হয় সেই ক্ষেত্রে আর সব আর একটা বিষয় হলো মনোমালিন্য হলে তো একটু ব্রেনে চাপ পড়ে তোমার নিউরো সমস্যা ডাক্তাররা কিন্তু বলে যে রাগটাকে সংযত করবেন পারতপক্ষে রাগ হবেন না রাগটা কিন্তু শরীরের জন্য ক্ষতিকর তাহলে আমরা মনোমালিন্যটা যাতে না করি নিজেকে স্বচ্ছ রাখি বা অন্যকে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে কিন্তু মনোমালিন্যটা হবে না হো না मुक्ति अपुर गल्प शुना बाकी रेखे गुक्ति अपू अपने गल्प शुने जाए कथा राग कमान बड़ उपाय मेडिटेशन राग थोड़ा कपड़े दोकान दिवे कैमन आरोप डाक्त हस्पिटल তো এটা এইটা আমি ওভারকাম করতে আমার দুই বর্ষ তিন বর্ষ লেগেছে কিন্তু যখন আমি এই ছোট্ট একটা দোকান থেকে নেপালে ট্রেনিংয়ে গেলাম কলকাতায় ট্রেড ফেয়ারে গেলাম লন্ডনে মেগা ডেলিগেশন টিমের সাথে গেলাম এখন এটাকে আর ছোট করে দেখে না এবং বলে যে মুক্তি যেটা জিত করে এটা সেটা সফল করেই ছাড়ে मनोमालिन्य <laughs> मनोमालिन्यारनोमालिन्यारनोमालिन्यारनोमालिन्यारनोमालिन्यारनोमालिन्यारनोमालिन्यारनोमालिन्यारनोमालिन्यारनोमालिन्यारनोमालिन्यार
আমি এত দিন প্ল্যান করে কাজ ঠিক ঠিক করছি এখানে দুই ঘন্টার কাজ করব কিন্তু আমি ওনাকে যাওয়ার সময় কথাটা বলে যাব যে একজন স্কুলের হেডমাস্টারের কাছ থেকে আমি এরকম আচরণ আশা করিনি আমি ঠিক ওদের চেপে ধরে কাজটা কমপ্লিট করে আসার সময় সার সেই অতিথি পরায়ণতা কিন্তু আমরা একটা চাও খাই নাই আমরা কাজ করে আসছি এবং আমাদের কাজটা অনেক সুন্দর হয়েছিল তো ওরা বলতেছিল যে এক কাপ চাও খেলেন না সারা দিনের মধ্যে আপনারা দুই ঘন্টা এই অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এসে কাজ করে গেলেন কিন্তু আমরা কিন্তু মনের ওই রাগে কিন্তু কষ্টে কিন্তু কেউ চা খাই আমাদের একটা চা খাওয়ার জন্য আমাদের সাথে আচরণটা সবচেয়ে সোজা করবেন সবার মতো করে আড়াআড়ি করে এই যে এভাবে এভাবে শায়লা আপু এভাবে ফোনটাকে রাখবেন বাকিদের সাথে মিল রেখে এবং নাসিমা আপুর কাছে চলে যাই নাসিমা আপু আপনার কাছে এসে একটু শুনতে চাই যে মাঝে মাঝে মানুষের উপর মন খারাপ হয় না এটা হয় যে ভালোবাসলে মন খারাপের জায়গাটা এসেই যায় তো সেই বিষয়ে কোনো গল্প থাকলে একটু শুনি শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা বিষয়টা খুবই চমৎকার মনোমান হবে যে বলে যে নাই আমি কেন জানি বিশ্বাস করি না আপনি চালাক বেশি আমি আর আমার জামাইও টম এন্ড জেরি এভাবে মনোমনিল থাকবেই আপু জীবনটাকে আরো মিষ্টি করে আমার কাছে মনে হয় আরো বেশি মিষ্টি করে এই যে হাসিনাপের সাথে আমার দুই বছরে কত মার একটু সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হচ্ছে তাই না আর সাহিটা তো কলেজের বন্ধু ওর কথা আর কি বলবো তারপরে আছে রুপা আপু তারপরে সুরাইয়া আপু তারপরে আর কে কে আছে ওদিকে সায়লা রহমান আছেন আর এবং মুর্শিদা আপু আছেন আর ওই যে কোনায় আরেকজন আপুকে দেখতে পাচ্ছি রুপা আচ্ছা সবার সাথে রেহানা আপু আছেন সবার সাথে গল্প হবে অবশ্যই একটা বিরতি সময় হয়ে গেছে বন্ধুরা নিয়ে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিরে এসে আড্ডা দেব অনেক ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন টু নেক্সাস টেলিভিশন আমাদের সাথে জুমেও অনেক বন্ধুরা যুক্ত হয়ে আছেন এবং আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে যাবার খুব সহজ আর সুন্দর একটা পন্থা হলো জুমের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে যাওয়া আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া আছে জুমের আইডি এবং পাসওয়ার্ড যেটা ফলো করে আপনারা এসে আমাদের সাথে আড্ডা দিতে পারবেন আমি একটু হ্যাপি আপুর কাছে এসে জানতে চাই যে কাজের সূত্রে দেখা যায় যে অনেকজনের সাথেই ডিল করতে হয় ক্লায়েন্টের সাথে ডিল করতে হয় ক্লায়েন্টের সাথে সবচেয়ে বেশি মনোমালিন্য হওয়ার কথা কারণ এই মানুষরা টেক্সটিং এর কথা বলছে আপনার সাথে আপনি কোন টোনে বলছেন বোঝা যাচ্ছে না ওনারা কি টোনে বলছে বোঝা যাচ্ছে না মাঝে মাঝে প্রোডাক্ট নিয়ে নানান রকম আলাপ হয় একটা ঘটনা শুনি আমার বিষয়টা যেটা হয় সবচেয়ে বেশি সেটা হচ্ছে আমার নিজস্ব তাঁত চলে সো আমার তাঁতে একদিনে একটা পণ্য তৈরি হয় একদিনে একটা থ্রি পিস তৈরি হয় তো দেখা যায় মাঝে মাঝে এত বেশি চাপ যায় তো একটা কাল কাস্টমাররা কি করে যখন যে কালার যে চাচ্ছে কেন যেন ওই কালার উপরে সবাই একদম লেগে পড়ছে 
তৈরি করে শেষ করতে পারছি না তাদেরকে বোঝাতে পারছি না যে আপু আমার চাইলেও আমি বেশি তৈরি করতে পারছি না একদিন এক পিস তৈরি হয় আমার একটা তাতে মাঝে মাঝে তাঁত বাড়িয়ে দেই তো এভাবে কি হয় যে ওই আপু কেন পাচ্ছি না আপু এই প্রোগ্রামে পড়বো সেই প্রোগ্রামে পড়বো এত এত মেসেজ আমি দেখতে সিন করতেছি আমার মডারেটার আছে সিন করতেছে কিন্তু কী রিপ্লাই দিব আবার মানে দেখা যাচ্ছে আমাদের হাতে অনেক সময় থাকে না ডেলিভারি আমরা অনলাইন বিজনেস করি ডেলিভারি পাঠিয়ে দিয়েছি কোনো কারণে পৌঁছায় নেই ডেলিভারি সার্ভিসের সমস্যা সো ওই ক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার থাকে না বাট কাস্টমার মন খারাপ করতেছে ফোন করতেছে রিসেন্টলি একটা ঘটনা বলি আমি আমার তো নিজস্ব তার চলে কাস্টমাইজ অর্ডার নেই এই শাড়িটা আপনি যদি আমাকে বলেন আপু সাদার উপর এই কালারটা করতে হবে আমি করে দিব আমাকে দুই তিন দিন সময় দিতে হবে তো একজন কাস্টমার সে তিনটা নেবে তো দুইটা আমি অলরেডি তৈরি করছি সেটা আর একটা সে তার কাস্টমাইজ আমাকে ডিজাইন অর্ডার দিয়েছে যে অরেঞ্জের উপর রানী গোলাপ করে দিতে হবে এইটা আমি তৈরি করি নাই সো ওইটা আমি তাতে কি বলছি তাতে আচ্ছা ঠিক আছে আপু করে দিচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে আপু করে দিচ্ছে এরকম করতে করতে সেও করছে না আমার অন্যটার অর্ডার থাকছে সে আমাকে প্রতি সপ্তাহে ফোন দিচ্ছে দুই মাস হয়ে গেছে আপুরও অনেক ধৈর্য সে মন খারাপ করে ফোন দিচ্ছে আবার একটু কনভিন্স করতেছে আবার রেখে দিচ্ছি তো দেখা যায় আমি বলছি আমি আশা আশা আছি তাতে এই আজ দেবে কাল দেবে দুই মাস হয়ে গেলে তাতে এখন দিচ্ছে না এই যে একটা ব্যাপার তবে জিনিসটা ওই যে মনোমালিনতা জিনিসটা আমার কাছে এমনই যে কিছুক্ষণ পরই ঠিক হয়ে যাচ্ছে তো ওই কাস্টমারকে ম্যানেজ করে নিচ্ছে আমি মানুষকে ম্যানেজ করতে পারে অনেক ভালো যে কাউকে আমার মেয়েকে বাবা মা হাজব্যান্ড সবাইকে তো ম্যানেজ করে নিচ্ছি তো এই সমস্যাগুলোর জন্য আসলে সবসময় মনোমালিনতা লেগেই থাকছে আমি একটু এবার মিলো অপুর কাছে এসে শুনি যে কাজের ক্ষেত্রে আপনার এরকম হয় যে মানুষের সাথে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে না বা কথার গরমিল হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কি করেন আমার কাস্টমার সাথে আমার হয়েছে বেশি দিনের ঘটনা না গত বছরের ঘটনাই আমার একটা কেক কাস্টমার ডিজাইন বলে দিয়েছিল কাস্টমাইজ কেক তো সেই মতোই আমি করেছি জাস্ট শুধু নামটা একটু আমার একটা স্পেলিং একটু ভুল হয়েছে মানে দেওয়ার কথা ছিল আরেকজনের আমি নামটা আরেকজনের দিয়ে ফেলেছি যারা আসলে কাজটা করে না তখন কিন্তু অন্যদিকে মনোযোগটা একটু কমই থাকে হ্যাঁ একটা প্রেশার থাকে কিন্তু যখন যে কাজটা করে তার কাছে তখন ওই কাজটা অনেক কঠিন যাই হোক তো পরে আমি যখন আমার ডেলিভারি ম্যানকে দিয়ে যখন ডেলিভারি দিলাম কেকটা একটু প্রাইজিং ছিল ভালোই বেশ ভালোই প্রাইস ছিল তো পাঠানোর পরে পরে সে আমাকে কল দিল যে কাস্টমার যাপো আমার নামটা কি ঠিকঠাক মতো লিখেছেন তাও আমি বলছি হ্যাঁ নাম তো এটা হবে তখন আমি ফোনের মধ্যে বলেছিলাম তখন উনি বলল আপু আমি তো এই নাম বলি নাই আচ্ছা তো যাই হোক তো আমাকে বলতেছে আপু আমি তো সারপ্রাইজ দিব আপনি নামটা অবশ্যই ঠিক করে দেন তো আমি আসলে তখন অলরেডি ডেলিভারি ম্যান চলে গেছে মাছ পথে আমার বাসা হচ্ছে রায়ের বাগ আর আমি ডেলিভারি দিয়েছি এটা ওয়ারিতে আচ্ছা তো যাই হোক তো অলরেডি চলে তো আমি আবার কি করলাম আমি আবার ওকে ফোন দিলাম এটা কিন্তু একটা কেক আর তখন প্রচণ্ড গরম ছিল আর কেকটা আমার বাটার ক্রিমের ছিল হ্যাঁ তো বাটার তো গরমে খুব তাড়াতাড়ি গলে যায় তো যাই হোক ওই ডেলিভারি ম্যান বলতেছে আমি ফোন ধরছে ও ফোন ধরতেছে রানিং তো ফোনটা ধরবে কিভাবে যাই হোক অনেক পথে চলে যাওয়ার পরে ফোনটা ধরলো ধরার পরে আমি বললাম যে তুমি একটু ব্যাক করো নামটা আমার ভুল হয়ে গেছে একটু চেঞ্জ করে দিতে হবে আমি আবার ওই কাস্টমারকে বলছি আপু আপনি একটু ম্যানেজ করে নেন কারণ এটা তো কেক আবার আনতে আনতে এটা একটা দুর্ঘটনা ঘটেও যেতে পারে কিন্তু হয়েছে বিষয়টা আসলে যাই হোক ও বলতেছিল যে আপু এটা কিন্তু এখন আনলে কেকটা কিন্তু আর ভালো থাকবে না আমি আবার নিয়ে যেতে পারবো না কারণ আপনি ফ্রিজিং করতে পারবেন না তো তো যাই হোক ও আসছে ঠিকই আমি আর কাস্টমারকে ওটা বলে ম্যানেজ করতে পারি না ও বলতেছে আমাকে নামটা ঠিক করে দিতেই হবে হ্যাঁ তো আমি কি করব যাই হোক এই আসছি ঠিকই কিন্তু ও আসতে আসতে আমার কেকটা এক পাশ থেকে মানে খুলে গেছে আচ্ছা তো আমি কেক এটা দেখে আমি তো পুরাই অবাক এই কেক আমি কিভাবে পাঠাবো তো আমি কি করেছি তো কাস্টমারের কাছ থেকে একটা টাকাও আমি নিই নেই আমার এখানে প্রায় ইনভেস্ট হয়েছে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা তো ওনার কাছ থেকে আমি অ্যাডভান্সও কিছু নেই নেই একটু পরিচিত ছিল উনি আমার কাছ থেকে আরও কয়েকবার কেক নিয়েছে তো যাই হোক পরে ফোন দিয়ে আমি বলে দিলাম যে কেকটা আমি পাঠাতে পারছি না কেকটা নষ্ট হয়ে গেছে আমি ছবি তুলে পাঠাই দিছি তো উনি বলতেছে না এইভাবেই যে ঠিকঠাক করে পাঠায় দেন সে কিছুতেই পসিবল এটা আমার একটা গুডও নষ্ট হয়ে যাবে হুম আমার নিজের কাছেও খারাপ লাগবে যাই হোক তো ওই ওই পর থেকে তো ওনার সাথে আমার এই ব্যাপার একটু মনোমালিন্য হয়েছে পরে উনি আবার আমাকে পরের দিন ফোন দিয়েছিল যে আপনি তো একটা কেক বানিয়েছেন 
তো আপনি তো আমার কাছ থেকে কোনো পেমেন্ট নেন নাই আমি বলছি না আমি নিব না আসলে আচ্ছা তো এইখান থেকে দেখা গেছে যে আপনারও একটা গুডউইলের কারণে আসলে আপনার একটা লস হয়েছে তাও আপনি একটা ফলটি প্রোডাক্ট পাঠাননি সেটা আসলে একটা বিজনেস ওমেন হিসেবে আপনি নিজের রেসপন্সিবিলিটি থেকে করেছেন এটা খুব সুন্দর তো সে আপনার কাছে আসব তার আগে জুমেকে একটা একজন দুজনের সাথে একটু কথা বলে আসি আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে অনেক মানুষ যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে আছেন এখন ফাহিমা আপু সিদ্দিকা আপু ওদিকে মিষ্টি আপু আছেন তারপরে রেহান আপু আছেন রেহান আপুর সাথে কথা বলি তো দেখি রেহান আপু আনমিউট করেন একটু রেহান আপু আজকের বিষয়ে তো অনেকে অনেক গল্প বলছে মনোমালিন্য নিয়ে কি আপনার জীবনে কোনো গল্প আছে আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাই আপনাকে কারণ আমি আপনার প্রোগ্রাম একটা করে এসেছিলাম আপনার মনে আছে কিনা আমার হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো এখন তো চিনতে পারছি করেছিলাম তো সেখানে ভালো লেগেছে এবং আপনাকে আমার খুব ভালো লেগেছে তারপর আমার ছোট বোনও করেছে যে বর্তমানে হিরোইন বিডির এই হিসেবে কাজ করতেছে তো আসলে মনোমালিন্যের ব্যাপার কি পরিবারের মধ্যেও মনোমালিন্য হচ্ছে আমরা যারা মানে যারা কাজে ব্যস্ত থাকি আমাদেরও কিছু মনোমালিন্য হচ্ছে তো দুইটা মনোমালিন্য দুই রকম আমি দুইটাকেই বলি যেমন পরিবারের মধ্যে অবশ্যই হচ্ছে ধরেন হাজব্যান্ডের সাথে হচ্ছে বাচ্চাদের সাথে হচ্ছে সেটা কিন্তু একটা সময় পরে কিন্তু কাভার হয়ে যাচ্ছে মানে সেটা আর মনে রাখা যাচ্ছে না কারণ এখন যদি আমি চিন্তা করি যে এটাকে মনে রাখব তাহলে তো সংসার করাটা মানে একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে মানে কন্টিনিউ করাটা একটা টাফ হয়ে যাবে তাই হয়তো বা আমি যেটা মনে করি যে এখানে যারা আছেন মহিলারা তারা সবাই কনসিডার করেই কিন্তু মনোমালিন্যটা একটু মানে পাশে রেখে সবাই আবার সংসার করা শুরু করে হতে পারে এটা অ্যাম্পিনিয়ন বা অন্যদের কীরকম আমি তা যায় না আমি মনে করি আমি একটু মাথায় কম নেই কম নেই কেন যে আমি যদি এখন এই প্রসঙ্গটা মাথায় নেই ধরেন আমার হাজব্যান্ডের সাথে কোনো একটা জিনিস নিয়ে তর্ক বিতর্ক হলো বা ইয়ে হলো এটা যদি মাথায় নেই তাহলে আমার প্রফেশনের দিকটা খারাপ হয়ে যায় তো আমার কথা হলো আমি প্রফেশনের দিকটা খারাপ করতে চাই না যে আমি একজন হলাম যে আমার বাইন হাউস আছে আমি পুটি হয়েছে আমি লাস্ট থার্টিন ইয়ার্স আমি নিজে চালাচ্ছি রিসেন্টলি এখন আবার আমি এমনিতেও একটা মানে প্ল্যাটফর্ম যেটা আমার ছোট বোনের দেওয়া হিরোইন পিডি ওখানেও আমার একটা ইয়ে প্ল্যাটফর্মের স্পেস নেওয়া আছে সেটা চলতেছে এখন আমার কথা হলো আমি যেটা মনে করি যে কাস্টমারের সাথেও হচ্ছে আমাদের বায়ারের সাথেও হচ্ছে এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে মনোমালিন্য কিন্তু আমি যেটা চিন্তা করি যে সেখানে মনোমালিন্য করে কি লাভ হবে ধরেন আমার কাস্টমার একটা ভুল করলো সে আমাকে প্রেশার দিল কিছুক্ষণ আগে আপু যেটা বললো যে কেকটা নষ্ট হলো তার কিন্তু মানে টাকাটা তার কাছ থেকে চলে গেছে কিন্তু সেটা আর কাস্টমার কিন্তু বুঝলো না আপু বুঝতে দেয়নি এটা একটা ভালো গুণা বলে হয়েছে একেবারে তাই আপু রেহান আপু এবং দেখা গেছে কি যে ব্যবসায়িক জায়গা থেকে আপনারা যে যার মতো করে এথিক্স মেনে চলার চেষ্টা করছেন এবং আমাদের এই সেন্সটা আগের থেকে অনেক বেশি ডেভেলপ করেছে থ্যাংক ইউ আপনাকে শায়লা আপুর কাছে আসি একটু শায়লা আপু আপনার কাছে এসে একটু শুনি আজকের বিষয়ে আপনার কোনো গল্প আছে কি না শায়লা আপু আপু হেডফোনটায় মনে হয় অসুবিধা হচ্ছে শায়লা আপু ঠিক হতে না হতে আমরা যেতে পারি হলো এদিকে কে আছে ওবায়দা আপু আছেন ওবায়দা আপু ওবায়দা আপুর কাছে এসে একটু গল্প করি আনমিউট করেন একটু আপু একটু আনমিউট করা নিয়ে মনে হয় স্ট্রাগল করছেন আপুকেও একটু সময় দেই আমি ততক্ষণ আমরা হলো হ্যাঁ আমি শায়লা আপুকে শুনতে পাচ্ছি বলেন আপু সবাইকে শুভ সন্ধ্যা জানাচ্ছি আপু আপনি শায়লা রহমান গত শুক্রবারে অ্যাড করেছিলাম আপনার প্রোগ্রামে এসেছিলাম আপনার টেলিভিশনটা মিউট করে দেন শুক্রবারে এসেছিলাম আপনার প্রোগ্রামে এখন চেনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে জুমের লাইটিং এর কারণে অনেক সময় যে চেনা যায় না আবার আমি চোখের সামনে মানুষটাকে দেখেছি এক রকম দেন হলো যেটা হয় যে যখন জুমে যান আপনাদের উইন্ডোটা অনেক ছোট হয়ে যায় তো ওই ছোট হয়ে যাওয়ার কারণে মাঝে মাঝে আমার এক্স্যাক্টলি রেকর্ড করতে একটু অসুবিধা হয় কিন্তু তারপরে যখনই আমি আপনাদের ভয়েস শুনে ফেলি তখনই আবার আমি চিনে যাই শায়লা আপুর কাছে একটা মানে আজকের বিষয় একটু শুনি যে মনোমালিন্যের ঘটনা আছে কিনা আসলে আজকের বিষয়টা অনেক ভালো আমি এই বিষয়ে দুই লাইন গান শুনি আমি একটু বোঝাতে চাচ্ছি শুনি শুনি চলো হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই আচ্ছা ঠিক আছে ফুল ফোটে ফুল 
ঝরে ভালোবাসা ঝরে পড়ে না ভালোবাসা ঝরে পড়ে না আমি আসলে বোঝাতে চাচ্ছি যে ভালোবাসা থাকলে মনোমালিন্য থাকবে থাকুন ডিসেম্বরে কাস্টমার পড়বে বলে একটা জুয়েলারি ছিল সেটা দেওয়ার কথা ছিল তো ওটা প্যাকেজিং ঠিকঠাক করছি বক্স করছি এখন সামহাও ডেলিভারি ম্যানের কাছ থেকে হতে পারে বা কীভাবে হয়েছে আমি বলতে পারবো না উনি খোলার পর খুলে দেখে সব এলোমেলো আচ্ছা এবং হাতে সময় দুদিন আছে এখন ওটা ব্যাক করলে উনি আর পাবে না তো উনি মানে প্রথমত একটু মানে বেশ একটু রাগ রাগ হয়েছে বুঝতে পারছি তারপরে উনি বুঝতে পারলো যে এটা আমার কোনো ফল্ট ছিল না এটা ডেলিভারি হ্যাঁ তারপরে থেকে আরও সতর্ক ওটা রিটার্ন বললাম যে আপনি ওটা রিটার্ন করে দেন যেহেতু ওটা নিয়ে আপনি কি করবেন ওটা তো সব এলোমেলো হয়ে গেছে তারপর আবার ওটা পাঠালো কিন্তু একটা কষ্টটা ছিল যে উনি ওটা পড়তে পারেনি পরে ওনাকে আমি আশ্বস্ত করলাম যে আমি পরবর্তীতে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ছাব্বিশে উনি টিচার তো উনি বলে আচ্ছা আমি ছাব্বিশে মার্চে পড়ব তো তার আগেই আমি যত দ্রুত সম্ভব আবার ঠিকঠাক করে আবার অন্য কুরিয়ারের মাধ্যমে যেটা একটু ভালো মতোভাবে বাই উনি আমি খুব টেনশনে ছিলাম যে একবার আসছে আবার কি হয় প্রচণ্ড দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম তো অ্যাটলিস্ট ওটা পরে পেয়ে আচ্ছা আচ্ছা বাহ বেশ আরও শুনবো অবশ্যই একটু ওবায়দা আপুর কাছে ছিলাম ওবায়দা আপু একটু কথা বলতে পারি কি না দেখি তো ভালো আছেন আপনারা সবাই অনেক ভালো আছি আপনাকে দেখেও তো ভালো লাগছে আমি তো যে সময় পাই না দেখে জয়েন করতে পারি না রান্না করি এই সময়টা তো অফিস থেকে এসে আপনাদের সবার সাথে পরিচিত হই তো অনেক বন্ধু বন্ধু পাওয়ার আশায় আমার একটা ছোট উদ্যোগ আছে চাকরির পাশাপাশি চাকরি শেষের দিকে উৎসাহিত উজ্জীবিত হচ্ছে যে এই কাজে অনেক মানে নিজেদের একটা মানসিক প্রফুল্লতা আছে মানসিক ভাবে অনেক শান্তি পাওয়া যায় নিজের কাজ নিজে মানে সুন্দর করে করব মানে আমাদের সাথে আসেন এবং রিটায়ারমেন্টের পরে দু হাজার পঁচিশের পরে তখনও যদি আমরা একেবারে ইনশাল্লাহ সবকিছু ঠিকঠাক চাইলে এরকমই থাকি এবং আরো বড় পরিবারে পরিণত হই তখন তো আরও আড্ডার বেশি সময় পাবেন তখনও চাইবো আপনাকে এবং আমরা এখন এসে যাব হলো আমাদের ফাহিমা আপুর কাছে ফাহিমা আপু আপনার কাছে এসে আমি একটু দেখলাম যে ছেলে আবার কিছুক্ষণ পর পর মাকে এসে আদর করে তো ছেলের সাথে কি রাগে রাগে হয় মাঝে মাঝে ধন্যবাদ আপু শুভ সন্ধ্যা সবাইকে না আপু সে হচ্ছে গিয়ে সে না বুঝলো সে মায়ের অভিমানটা সে বুঝে যখন একটু মুখটা কালো করে ফেলি তখন সে আমাকে আদর দিয়ে রাগ ভাঙিয়ে দেয় কিছুক্ষণ পর পরে সে আমাকে দেখে যায় কি করছি এখন মা ব্যস্ত আজকে তার মুড ভালো যার জন্য সে ডিস্টার্ব করছে না 
আর এখানে বসা আমাদের জয়ী একজন আপু আছে হ্যাপি আপু সে আমাদের সে এবার জয়ী জয়ী হয়েছে আপুকে অনেক অনেক অভিনন্দন আপুকে দেখে ভালো লাগছে আপু যে তিনজন আপু আছে সবাই অভিনন্দন সবাইকে দেখে খুবই ভালো লাগছে আর সবার কথা শুনছি মনোমালিন্ডোর কথা শুনছি খুব ভালো লাগতেছে আপু আর অহন আপু তো সবসময় অহন আপুকে ভীষণ ভালো লাগে তার আজকে এই কালারে খুব মিষ্টি লাগছে এই কালার শাড়িতে আপু আপনার আপনি খুব পজিটিভ ভাইব দেন সবসময় খুব ইতিবাচক লাগে আপনার সাথে কথা বললে আপুকে থ্যাঙ্ক ইউ এবং এখন আসি মমি সুফিয়ান আপুর কাছে মমি আপু আমি একটু জানতে চাই যে আমি শুধু ভাইয়ার প্রশংসাই শুনলাম এই জীবনে ভাইয়ার কোনো আমি কোনো এরকম কিছু শুনলাম না যে মানুষটা এটা বোঝে না সেটা বোঝে না এরকম কিছুই শুনলাম না আমি একটু জানতে চাই যে ভাইয়া কি রাগ ভাঙাতে আসলেই এত ভালো ধন্যবাদ আপু সবাইকে শুভ সন্ধ্যার অহন আপু তোমাকে অন্যরকম সুন্দর লাগছে আজকে বিশেষ করে হেয়ার স্টাইলটা খুব সুন্দর লাগছে আমার যিনি আমাকে সাজিয়ে দেন ওর নাম হলো রতন তো রতন সে আসলে খুবই ট্যালেন্টেড ছেলে এবং যখনই সুন্দর করে সাজায় আজকে তার নিজস্ব ক্রিয়েটিভিটিতে সে আমাকে সাজিয়েছে রতনকে একটা থ্যাংক ইউ এবং এখন হলো মমি আপুর কাছে আসি আপু শুনি যাই হোক আপু আসলে মনোমালিন্য এটা তো সম্পূর্ণ একটা মনের ব্যাপার মানে ভালোবাসার অপোজিটেই থাকে আমি মনে করি আর ভাইয়ার ব্যাপারে আমি আসলে ওইভাবে আমাদের মনোমালিন্য হয় না কোনো সময় কারণ বোঝা চলার চেষ্টা করি সেই চব্বিশ পঁচিশ বছর ধরে ঘর করছি সে বোঝে আমি বুঝি এভাবেই থাকার চেষ্টা করি তারপরেও তার রাগটা আছে মানে চাপা স্বভাবের ওইটা আমি পাত্তা দিই না কেয়ার করি না আবার দেখা যায় পরক্ষণে ঠিক হয়ে যায় আপনি কি রাগ হলে পাত্তা দেন নাকি পাত্তা দেন না শুভ সন্ধ্যা এবং শুভ সময় আসসালামাইকুম এবং উপস্থিত যারা আছেন আপনার স্টুডিওতে তাদেরকে আমার সালাম এবং আন্তরিক অভিনন্দন এটুকু আসলে আমি প্রতিদিনই করে থাকি তাই বলতে হয় আপনি রাগের কথা বললেন রাগ পাত্তা দিলে আসলে অন্য কোনো কাজ করা যাবে না রাগকে পাত্তা দিই না কিন্তু অভিমান চাপা অভিমান আমার থাকে তবে সেটা আমি কোনো না কোনো ভাবে বুঝিয়ে দিই যদি পরিবারের সঙ্গে কোথাও হয় সেক্ষেত্রে আর প্রতিষ্ঠানে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আমি আসলে খুবই কনসিডার মাইন্ডের মানুষ আমি সবসময় সবসময় ছাড় দিয়ে চলার চেষ্টা করি পিঠা বানিয়েছেন এখন কাস্টমার হলো গিয়ে সে বুঝতে পারছে না এরকম কোন ঘটনা আছে যে আপনি একরকম পিঠা বানিয়েছেন কাস্টমার বলছে যে না আমার তো মন মতো হচ্ছে না এরকম তো হওয়ার কথা না যদিও তার হাতের পিঠা আমি খেয়েছি ভীষণ মজার এই ঘটনা রেয়ার অহনা তোমার চুল হেয়ার স্টাইল অনেক ভালো লাগছে আমি অনেক আগে বলতেছিলাম মমি সুপিয়ান আপু বলে ফেলছে হ্যাঁ আমি ভাবতেছিলাম যে আমি কখন সময় পাবো আর বলবো যে এত সুন্দর করে হেয়ার স্টাইলটা কে করে দিয়েছে আপনি তো বলে দিলেন রতন করে দিয়েছে যাই হোক আমার চার বছরের বিজনেস আওয়ার টাইম কোনো ঘটনা ঘটেনি আর আজকের বিষয়টা অনেক সুন্দর আমি একটা পোস্ট লিখেছিলাম মনোমালিন্য নিয়ে মনোমালিন্য তো মানে হয়ে থাকবে সংসার লাইফে বন্ধু বান্ধব সবার সাথে কিন্তু মনোমালিন্যকে পাত্তা দেওয়া যাবে না সেটা যদি লং টাইম করা হয় তাহলে কি হয় দূরত্ব বেড়ে যায় আমার কাছে এটাই মনে হয় তাহলে এটাকে মানে ডন্ট কেয়ার করে চলতে হবে সবাইকে ভালোবাসতে হবে সবার সাথে মনোমান্য হবে আবার গলা ধরে চলতে হবে আমার কাছে এটাই মনে হয় চমৎকার চমৎকার এবার একটু সিদ্দিকা আপুর কাছে আসি সিদ্দিকা আপু মনোমালিন্য নিয়ে আজকে আপনার কাছে কিছু শুনি আপু শোনা যাচ্ছে শুনতে পাচ্ছি আপু শুভ সন্ধ্যা আমিও বলি যে আপনাকে আসলে খুব সুন্দর লাগছে আপু মনোমালিন্য ব্যাপারটা আমি সবসময় হল এটাকে আমি পজিটিভ নেই আমি যদি এটা নেগেটিভ হিসেবে নেই তাহলে আমার সংসার কিংবা আমার কাজের ক্ষেত্রে কোনোটাই কিন্তু সাবলীল ভাবে চলবে না আসলে আহ আপুরাই যে জমেরা অনেক আপুরাই বললো আসলে কনসিডার মাইন্ড অর্থাৎ সমঝোতা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু সম্পর্কটা কখনো উন্নয়ন হয় না আমি মনে করি মনোমালিন্য থাকবে ভালোবাসার অপচিত যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে মনোমালিন্য ওটা থাকবে 
কিন্তু অবশ্যই সমঝোতা করে নিতে হবে আমার পরিবারটা ভালো থাকবে আমার কাজের ক্ষেত্রটাও ভালো থাকবে এটা আমি মনে করি বাহ সুন্দর চিন্তা ভাবনা এখনো সাজিয়া আপুর সাথে গল্প হয়নি সুরাইয়া আপুর সাথে গল্প হয়নি প্রফেসর মাসুমা আপুর সাথে গল্প হয়নি ওদিকে আছে নারো একজন যার নামটা আমি দেখতে পাচ্ছি না অনেক বড় নাম যিনি নুপুর আপু এই তো আমাদের নুপুর আপু তাই তো আমি ভাবছি চেনা মানুষের নাম কেন পড়তে পারছি না জুলি আপু জয়েন করেছেন মাত্র হোসনার আপু যুক্ত হয়ে গেছেন এবং ফিরে এসে সিদ্দিকা আপু যদি সময় থাকে তাহলে আপনার কাছে একটা গান শুনবো অবশ্যই কিন্তু যদি না শোনান তাহলে মনোমালিন্য হয়ে যাওয়ার একটা চান্স আছে তাই রেডি হয়ে বসে থাকেন যদি সময় পায় শুনবো এসে একটা বিরতির সময় হয়ে গেছে বন্ধুরা অবশ্যই থাকবেন সাথে নিয়ে নিচ্ছি একটা বিরতি এই সময়টা আমার কাছে সব সময় অনেক কষ্টের একটা সময় সবচেয়ে বেশি কষ্টের কারণ অনেক বন্ধুরা থাকেন সবার সাথে একটু একটু করে এক লাইন কথা বলতে হয় মাঝে মাঝে এক দুই জন ছুটেও যায় তো সেটা একটা মন খারাপের জায়গা থাকি জুমের বন্ধুরা সবাই ছোট ছোট করে একটু কথা বলবেন যাতে সবাইকে কাভার করতে পারি একটু জুমে আগে কথা বলে আসি তারপরে এসে আমরা আবার স্টুডিওতে গল্প করব আমরা জানতে চেয়েছিলাম সুরাইয়া আপুর কাছে একটু যেতে চেয়েছিলাম আগে একটু আপুর সাথে কথা বলে আসি সুরাইয়া আপু আমি একটু আনমিউট করে আপনার কাছ থেকে শুনি আপনি তো বলে বলা শুরু করে দিয়েছেন কিন্তু আনমিউট তো করেননি আসেন এবার কথা বলি মনোমালিন্য সব ছেড়ে দেন একটু গল্প করেন এই যে আমি জানতে চাই যে কার উপর সব থেকে বেশি রাগ হয় আসলে এক সময় তো ভাই বোনদের সাথে যেটা হয় কি এখন যে জিনিসটা হয় যেমন ওরা যদি আমাকে ফোন না দেয় কয়েকদিন তখন ওদের সাথে একটা মনোমালিন্য মানে খারাপ লাগাটা আর কি তৈরি হয় সেটাই আর এমনি সাধারণত আমি এমনি একটু মনোমালিন্য জিনিসটা কম করি আর ঘরে যেটা হয় ছেলে মেয়েদের সাথে তো মনোমালিন্য হয় না কারণ ওরা আমাকে খুবই করে আর হাজ আমার হাজবেন্ডের সাথে হয় যে সেটা না যে আমরা কোনো কিছু নিয়েই করি चले जाए যেমন এখন বলি আমি লেডিস ক্লাবে বসছি প্রায় এক ঘন্টার উপরে আমার হাজবেন্ড এসে আমাকে ফল দিয়ে গিয়েছে যে তুমি খাও তাহলে ওর সাথে কি ঝগড়া করবো বলে ঝগড়া করা যায় না ঝগড়া হয় তারপরে যে বেচারা ফল কেটে এনে দেয় তার সাথে কি ঝগড়া করবো मानुष तो भाई बस झगड़ा करते चावर कथा ना एक प्रफेसर मासुमा প্রফেসর মাসুম আপুর কাছে আসতে চাই আপু এক লাইনে আপনার মনোমালিন্যের গল্পটা শুনে নিই ছোট্ট করে শুনি আপু অনেক শুভেচ্ছা আপনাদেরকে সকলকে আর আপনাকে তো দারুণ লাগছে थैंक यू এরকম সুন্দর হতে খুব ইচ্ছে হয় আর রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন এটা আমি বিশ্বাস করি তারপরে মনোমালিন্যকে কেন্দ্র করে যত কথা আজকে লেডিস ক্লাবে এসে স্টুডিওতে এসে শুনলাম অনেক ভালো লাগলো আসলে শেখার অনেক কিছু আছে আপনাদের কাছ থেকে এই যে মেনে নেওয়া সেক্রিফাইস এবং কম্প্রোমাইজের অপর নাম জীবন আবার অনেক সময় একটু রাগ হলেও কিন্তু অনেক কিছু পাওয়া যায় যা হোক আমি একটু আগে আপুদেরকে একটা গান শুনিয়েছিলাম সেটা শোনাবো না একটা শোনাবো কে প্রথম চেয়ে দেখেছি কিছুতে পাই না ভেবে 
তোমাকে প্রথম ভালোবেসেছি তুমি আপনার জীবনে কেমন প্রভাব ফেলে সবাইকে শুভেচ্ছা অহন আপু অনেক সুন্দর লাগছে থ্যাংক ইউ এটা সত্যি এমনিতেই সুন্দর লাগে মনোমলিন্য হয় আমার মেয়েদের সাথেও আমার হয় আমার মেয়েরা বড় ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার ছোটটা পরে বড়টা বিবিএ পরে হয় আর হাজবেন্ডের সাথে তো হয় মাঝে মাঝে কিন্তু আমি ওই ওই এক আপু বলতেছিলেন যে কেয়ার করি না আমি এই জিনিসটা বেশিক্ষণ রাখি না হয়তো পাঁচ মিনিট সাত মিনিট এরপরে আমার আর থাকে না এটা মনে থাকে না হ্যাঁ কাস্টমারদের সাথে হয় একজন কাস্টমার আমাকে মানে যে মাপটা দিয়েছিল সেটা আমি করে পাঠাইছি কিন্তু সে আপনি কার উপর সবচেয়ে বেশি মন খারাপ করেন কে আপনাকে মন খারাপ করায় মন খারাপ তো করায় বা চারাই করায় ছেলেরাই করায় আমার ওই বৈশিক্ষণ থাকা যায় না বুঝেন না বাচ্চারা যদি ওরকম মানে রাগ করে বসে থাকে খাওয়া দাওয়া করবে না মানে আমার ইয়েটা দুর্বলটার সাথে তো বুঝতে পারছে যে না খেলে আমি আবার কথা বলবো তার সাথে ছেলেরা বুঝেই যায় মায়েদের দুর্বলতা বুঝেই যায় এটা আসলে হয় জুলি আপু আপনি কি বেশি মন খারাপ করেন নাকি আপনার উপরে মানুষ মন খারাপ করে একজন আছে সে হচ্ছে ডেভেলপ করে আমার দিকে তাকায় আছে আমি কি বলবো সেটা শোনার জন্য না বলছিস তুমি অনেক ভালো ও তাহলে ভাইয়া ভালো ঠিক আছে শেষ দিকে এসে গেছি যেহেতু সংসার জীবনে বা মানুষের জীবনে একটু সুখে থাকার জন্য ছোটখাটো অনেক জিনিস হয়তো ফেলে দিতে হয় ঝেড়ে ফেলতে হয় তাদের জন্য একটা কি দুটো টিপস দিয়ে দেন এই তো কম্প্রোমাইজ করতে হবে ওটা মাথায় রাখতে হবে না মানিয়ে চলতে হবে এভাবেই বা চমৎকার হ্যাপি আপুর কাছে শুনে আমি বলবো ছোট ছোট বিষয়গুলো ছোট করে দেখাই ভালো বেশি বড় না করা উচিত আর যে জিনিসটা বড় বিষয় কি করবে সেটা বড় বিষয় আসলে বড় বিষয়গুলো খুব কম হয় আমরা যারা আমরা কিন্তু খারাপটা বেশি চোখে পড়ে ভালোটা চোখে পড়ে না বেশিরভাগই দেখবেন যে ছোট ছোট বিষয় নিয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে তো ওইটা বড় না হতে দেওয়াটাই ভালো ছোট থাকতে শেষ করা উচিত যেমন ছোট ছোট ঝগড়া কারণ বেশিরভাগ আমি আজকে দেখলাম যে সবাই কিন্তু মিষ্টি ঝগড়া বড় ধরনের ঝগড়া কারোর সাথে হয় না যেমন আমারও একই অবস্থায় আর এখন তো হাজবেন্ড এসে ঝগড়া করার মতো সময়ও নেই আর মেয়ের জন্য উপায়ও নাই ঠিক আছে সো মেয়ে হচ্ছে এরকম হয়ে দুজনকে সারাক্ষণ হাসি খুশি থাকতে হবে মানে আমি অন্য কোন কারণে কারো উপর রাগ করছি সেটা যদি আমার হাজবেন্ডের সাথে শেয়ার করতে যাই সেভাবে এই তো মনে হয় বাবা মা ঝগড়া করছে সেটাও করা যাবে এই জন্য আর কি তুষি আপুর কাছে এসে শুনে আমার কাছে মনে হয় যে কম্প্রোমাইজ তো অবশ্যই প্রয়োজন আছে আর শেয়ারিং যদি ভালো থাকে বন্ডিং যদি ভালো থাকে তাহলে এগুলো বড় কিছু হয় না হয়তো বা কিছু সাময়িক হয় ওটা ঠিক হয়ে যায় কিছুক্ষণ মধ্যে ওটা ঠিক হয়ে যায় কিন্তু যদি মনোমালিন্যটাকে টেনে আমরা বড় না করি মনোমালিন্যটাকে ছোট একটা বিষয় ভেবেই আসলে জীবনে সংযুক্ত রাখি তাহলে জীবন সুন্দর হতে পারে অবশ্যই মনোমালিন্যকে টেনে অনেক বড় ঝগড়া বানাবেন না সেই প্রত্যাশা করে আজকের মতো বিদায় 
নিচ্ছি এবং শেষ করছি তরু আপুর গান শুনতে শুনতে আপু কি গান শুনছি বলেন আমি সাবিনা সুমিন একটা গান গাচ্ছি কয়েক লাইন সেটাই শুধু গান গি পরিচয় শুধু গান গি পরিচয় চালার পথে খনি দেখা একে শুধু অভিনয় শুধু গান গি পরিচয় 